Brésil et Chili, yon cinquième, l'autre la neuvième. Qui est-ce qui premier dans le classement? C'est l'Argentine. Il y a 18 points, il a joué 8 rencontres, il a perdu 2 fois, il a fait eh bien, 6 victoires. Donc nous rappelons que c'est Colombie avec Uruguay qui est l'équipe Titine. Donc l'Argentine, c'est seule équipe après 8 journées qui gagne 18 points, il est premier. Colombie, deuxième, 16 points. Uruguay, troisième, 15 points. Équateur, quatrième, 11 points. Et puis, en cinquième position, nous jouons une équipe brésilienne. Gros maman, 5 étoiles là. Et même après, tout le monde écrit gros maman et puis 5 étoiles pour moi qu'on y a. Et vous respectez tête, vous avez 5 étoiles et en cinquième position. En tout cas, ouais, gros maman, pour le cas, mettez chiffre 5 là en valeur. Et pour le cas, mettez ça. Ouais, gros maman. Eh bien, gros maman, c'est équipe ça en 8 rencontres qui déjà perdu quatre fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour le Brésil, jouer 8 matchs, pour le perdre 4 la donne, pour le faire nul, pour le faire seulement 3 victoires. Donc, nous remarquons que le Brésil, ce n'est pas un Brésil qui est en forme. Est-ce que vous avez samedi hein? Pendant le Brésil, il y a un meilleur joueur du monde actuellement. La Dani qui s'est venu sur ses junior, eh bien, Brésil pas en forme. Quand il y a des gens qui ont plagié les choses, ils ont dit que c'est clé, ils ne sont pas en forme dans la sélection. Mais il faut regarder les coéquipiers de Vini sur ses junior. Qui est-ce qui coéquipier lui? Puis le bloc fait ça, puis le volant confirme ça. Est-ce que les gens en forme sont capables de faire causer? Non. Ou nous pas qu'à plagier les choses dans ce seulement. C'est toute équipe qui n'est pas bon y compris son coach. OK Avant Dorival, c'était vraiment un problème. Dorival vini, donc nous pouvons comprendre tête et, et cause Dorival avec pied cause Dorival. Seulement, on a suivi Dodo. Eh bien, Brésil fait trois victoires, il fait un match nul, il perdu quatre rencontres. Brésil marque neuf goals, il prend huit, il gagne une différence plus un, il gagne dix points. Tandis oui, Brésil gagne Rodrigo. Ligue Rafinha, Ligue Savinho, Ligue Vini, Ligue Hendrik, Brésil marque seulement 9 goals en 8 rencontres. Il prend 8 goals. Son Brésil, ça, j'aime dire nous, son Brésil tête fait mal. Eh bien, si Brésil perdu, attendez, oui. Si Brésil perdu, Brésil gagne chance pour le perdu, n'est pas deux ou bien trois places. Li ka sorti 5e pour tomber 7e ou bien 8e dans le cas. Bolivie bat, Paraguay bat, Venezuela bat, si Brésil li même li perdu, li gen chance pour tomber, eh bien, dans 7e ou bien 8e place classement. En nous dit qu'on y a, gros maman ta fait match nul. Si gros maman fait nul, il possibilité pour lui toujours perdre place dans le cas équipe qui derrière lui fait victoire et pour ça tout si équipe qui derrière lui perdu depuis fait victoire il est capable de prendre au moins une place les ça la bien gagne 11 points à rappeler dans moment Napoléon c'est Équateur qui quatrième avec 11 points Brésil gagne 10 points même si avec Venezuela qui gagne 10 points après ça nous jeune Paraguay 7e qui gagne 9 points Bolivie 8e qui gagne 9 points Kounia si Brésil fait victoire pas bien ces trois résultats qui possible c'est victoire, c'est match nul, c'est défaite. Donc, yon la dan yon possible quand même, yon la dan yon fait. Eh bien, si Brésil bat Chili, pas oui, Brésil a pris 13 points. Brésil a pris yon place dans le cas Équateur, il même li perdu ou bien fait match nul. Mais si Équateur li bat, pendant que Brésil bat, Brésil a pris 5e. Pour Brésil, il été 5e. Ou bien pour le prendre, yon place pour le tomber quatrième, c'est victoire pour le faire. L'elfine fait victoire là. Si l'équateur perd ou bien le fait nul, comme l'équateur c'est quatrième lié, Brésil a possibilité pour le prendre yon place. Ou bien, si l'équateur fait victoire, il fait victoire, la prêté cinquième. Donc c'est victoire pour le faire. Brésil n'a pas de droit de perdre, il n'a pas de droit de faire match nul, c'est victoire pour le faire, pour le capable de et bien dans le top 5 là. Équipe chilienne, lui-même. Chili avant dernier. 
C'est une pire mauvaise équipe qui gagne après 8 journées. Attendez, monsieur. Chili fait seulement une victoire après 8 rencontres d'éliminatoire Coupe du Monde. Chili, c'est deux matchs nuls. Donc, une victoire, 3 points plus, deux matchs nuls égal à 5 points. Chili perdu 5 rencontres. Donc, l'équipe chilienne, c'est une équipe qui perdu plus rencontre après une journée. C'est Pérou. Ok? C'est Pérou. C'est Chili. C'est Bolivie. Chaque équipe ça a perdu 5 rencontres après une journée. Après ça, Zamam, qui te dit nous? C'est qu'on ça dans les mêmes ligues. Est-ce que nous connaissons après une journée qui joue le bois, une équipe qui a perdu? Est-ce que quelqu'un qui a dit qu'il y a une équipe qui a beaucoup perdu après Yud Gankon qui jouait dans son âme sud l'homme Et qui est l'équipe qui a beaucoup perdu rencontre Je dit perdu, point non Qui est l'équipe qui a beaucoup perdu rencontre On est qui dit Titine, on l'a confirmé. Il est les Colombie, merci avec Budley. L'équipe qui a beaucoup perdu, il est les Colombie, il a beaucoup perdu rencontre. C'est Colombie qui a beaucoup perdu. Colombie fait 4 victoires, il fait 4 matchs nuls. Et alors, on dit 8 rencontres. Et Colombie gagne 16 points. Après ça, l'Argentine perdu 2 rencontres. Il a perdu 1. Donc, gagne Venezuela qui perdu 2. Équateur perdu 2 rencontres. Après ça, l'autre, c'est 3, c'est 4, c'est 5. Tant que Brésil, Brésil perdu 4 rencontres, etc. Si Chili, qui parmi plus mauvais équipe, perdu. Chili, il y a une possibilité pour le tomber en dixième, en dernière position. Tenez, oui. Guys, mon TikTok, yo as pour nous. Mon Facebook, n'a pas like, n'a pas partagé. Mon YouTube, yo n'a pas like, n'a pas partagé. Mes amis, souris mes travail, partagez, like, abonnez pour nous. TikTok, nous même n'a pas tapoté. C'est ça qui est important. Eh bien, Chili, pas qu'il a perdu. Si l'équipe chilienne n'a perdu, la tombe dixième, la tombe en dernière position dans le cas équipe qui est le Pérou en lui-même fait victoire. Donc, Chili gagne 5 points, Chili 9e. Si Chili fait un match nul, il est capable de 9e. Si équipe Pérou en bat, mais si équipe Pérou en bat avec un gros score, eh bien, il a passé 9e, Chili a tombé 10e. On nous dit qu'on a Chili bat. Si Chili bat Zaman, Chili a toujours été 9e. <coughs> Depuis cette victoire, Chili fait, par exemple, 15 places après. D'ailleurs, l'équipe qui est 8e, il a 9 points. Ok? Chili a 5 points. Il y a une victoire pour aller à 3 points. Il a 8 points. Donc, Chili n'a pas campé sous un lien. Donc, fanatique Chili, est-ce que nous croyons Chili a fait victoire? Écrit victoire. Fanatique Brésil, qui croit Brésil a fait victoire? Écrit victoire pour la sélection brésilienne de football. Premier match qu'on doit connaître, c'est rencontre de football ça pour aller jouer dans le Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos. C'est Argentin ça qui est l'Herrera qui va arbitrer match de football là. Il y a Rodriguez avec Del Yeso qui est un assistant. Dans le volant, il y a Paleta. Dans le volant, il y a Balinho. Donc, c'est Argentin net, 5 Argentins qui va officier dans match de football là. Joué à 8 heures pour mon qui Haïti, 8 heures pour mon qui République Dominicaine. M'a qu'on est là qui paye que ou même mouillé sous pas Haïti avec République Dominicaine. Gardez fuseau au relan et pour ouais qui le la qui est pour les 8 heures en Haïti, les 8 heures en République Dominicaine. Donc c'est à l'heure ça match lui même la joue. 10 dernières confrontations entre Brésil avec Chili, comment ça a été? Brésil par la Kai Chili. Qui dernière fois Brésil bat Chili? La Kai Chili. Qui dernière fois Chili bat Brésil? La Kai Chili. Et dix dernières confrontations, qui est-ce qui fait causer? Et bien, l'on prend dix derniers matchs de football entre Chili avec Brésil. Brésil, c'est victoire en 2010, 3-0. Brésil, c'est victoire en 2013, 2 goals à 1. Brésil c'est victoire en 2015, yon bol à 0. Brésil c'est victoire en 2017, 3 à 0. Brésil c'est victoire en 2021, 1 0. Brésil c'est victoire en 2021, 1 0. Brésil c'est victoire en 2022, 4 à 0. Qui donc 
Brésil fait cette victoire dans dix dernières confrontations yo. Équipe chilienne là, qui te me dit nous, Chili, seule grande victoire que Chili fait sur Brésil, c'était en 2015, où te bat Brésil, deux goals à zéro, oui Chili, te bat Brésil en 2015, deux goals à zéro, c'était un match en même dans l'éliminatoire Coupe du Monde, oui, 8 octobre 2015. Et stadion national Julio Martinez Pradanos côté Brésil Brale là et bien en 2015 et bien équipe chilienne l'été bat Brésil et c'est dernière fois au bat Brésil et c'est la caillou dans le stade dans le fief yo te bat Brésil côté Brésil lui-même là en déplacement il fait deux matchs nul Brésil bat yo sept fois Yo bat Brésil yon seul grande fois pour 10 dernières confrontations yo. Dernière fois deux équipes sa yo même yo joué c'était en 2022. Dernière fois deux équipes sa yo même yo troqué kon yo c'était Neymar premier goal, Vini deuxième goal, troisième goal Philippe Coutinho, quatrième goal c'était Richarlison donc Brésil te bat yo 4 goals à 0 c'était dans l'éliminatoire Coupe du Monde 24 mars 2022, c'était dans Estadio Ronalista Mario Filo dans Maracanã. C'est là que Brésil a battu. C'était la taille Brésil. Dernière fois que Brésil a battu Chili, c'était dans Fief Brésil. C'était dans le Brésil. Il était poussé l'équipe chilienne dans 4 à 0. Wow. Qui est dernière fois que Brésil a cassé maintenant le Chili dans Fief Chili en dans la taille Chili? Dernière fois que Brésil a battu Chili la taille Chili, eh bien, qui t'a dit nous, c'était dans le stadio monumental David Arejanoa, il te bat Chili, yon green goal à zéro. Il te bat Chili, yon green goal à zéro. Donc, Brésil, Zaman, te rete sur un dal rencontre, yon pas bat Chili la caille Chili. Ok, Brésil te rete son dal rencontre, yon pas de match Chili. Ok, l'opre en <coughs> soti 2008 pour yver 2021, Brésil te gen difficulté pour te bat Chili la ka Chili. Bien que majorité rencontre en yon ta pral joué yon, c'était uh, uh, <coughs> Chili qui, qui lui même te allé la ka Brésil. Ou bien de match yon joué et sous un petit terrain neutre mais dernière fois Brésil il est même il est allé la Cachili après tant Brésil pas de jamal la Cachili hein Brésil pas de Cachili la Cachili tout et bien nous parlons ouais Zamam c'était en 2015 il est allé et bien Chili est allé pour Céo deux goals à zéro j'aime dire on a même stade rencontre de football ça les mêmes les plus grands joueurs et puis Dernière fois, Brésil, il sorti la caille Chili, c'était en 2021. Donc, c'est pas dans le même stade, ça, c'est dans l'autre stade. Eh bien, il y a eu équipe chilienne, il y a eu goal à zéro. Et dernière rencontre, il joué entre eux. C'était la caille Brésil, c'était en 2022. Oui, en 2022. C'était le 24 mars 2022. Brésil, il y a Chili, 4 à 0. Combien de matchs a fini Écris quoi là pour nous Dis-nous combien de matchs a fini Écris quoi là pour nous Kounia. Fanatique Brésil, écris ce qu'on pour nous. Fanatique Go Maman, mettez ce qu'on pour nous. Dis-nous combien de matchs là, les mêmes, la fini. Fanatique Chili, ouvert con. Fanatique Bibri, ouvert con. Donc, match à 8h pour Haïti, 8h pour République Dominicaine. Brésil favori. Malgré Brésil, il y a plus de monde qui pas là. Mais Brésil, Brésil favori. Et Brésil, plus en forme qu'équipe chilienne. Bien que tous les deux, deux équipes qui pas qui n'est pas au top, qui pas au rendez-vous dans l'éliminatoire, mais le regard de Brésil, le regard de Chili, le regard de l'effectif de l'équipe, le regard des résultats dans le classement, une équipe 9e avec une qui 5e, donc c'est l'équipe qui 5e dans le favor. En tout cas, le Brésil a gagné Vini Papla, il a gagné Yoleta Kou Militao, Alisson qui n'est pas là, mais il est capable de compter sur... Meilleur joueur brésilien actuellement là, donc non, mon bon Napoléon, joueur brésilien qui est bien en forme là, M. Rafinha, donc il y a bien Rafinha, Cap là, il y a bien Rodrigo, il y a bien plusieurs autres joueurs Cap là, en espérant que le Brésil fasse une belle victoire, parce que le Brésil n'est pas en forme, et il n'y a pas de monde qui t'a aimé, on coupe du monde à fête pour le Brésil, pas là, pendant que 
Argentine lui-même l'a participé. Même Jean Lebo sur le non côté ou t'as aimé Real ou bien le Real ou t'as aimé Bosulon là, c'est même Jean avec Brésil et l'Argentine, nous pas la content pour yon là et puis l'autre temps lui-même, lui.